al trabajar, al laborar ya dentro eh, de repente de casa, no solo asumía el estrés del trabajo, sino la, el estrés mismo que generaba las labores domésticas, por ejemplo, en el caso de la mujer, si es que tenían hijos, ¿no? En el caso de los hombres, si es que eran padres, obviamente. Entonces, eh, usted ya refiere de que da una cierta ventaja a, al empleador. En todo caso, ¿cómo se le podría beneficiar a, a, al mismo trabajador a través de esta ley? Porque sí. vimos también ¿no? eh, el tema de que al estar en casa también tenían que estar pendientes prácticamente las 24 horas del trabajo, algo que es eh, contraproducente sobre todo para la salud del mismo trabajador. Sí, hay dos cosas a decir, ¿no? porque son dos temas eh, distintos pero que se complementan. ¿no? Por un lado es quién asume los gastos vinculados con el equipo, con el internet y con la energía eléctrica cuando la persona realiza labores en principio desde su domicilio, ¿no? Pudiendo realizarlas en, en, en lugar distinto. Eh, y en principio la ley eh, que trajo una regulación que causó algún nivel de polémica estableció que el empleador debiera ser, como resulta normal y natural, quien asuma en principio los gastos asociados con esta prestación. El empleador está debiera de entregar el equipo al, emplea, al, al trabajador y asumir los gastos asociados con la prestación del servicio. Eh, pero la norma legal estableció la posibilidad de pactar en contrario. ¿no? Es Doctor, decir, solo, solo una aclaración, porque cuando hablamos de los bienes o generar las condiciones laborales, eh, estamos incluyendo, por ejemplo, equipos, eh, electricidad ¿no? e sí. internet. ¿Solo sí. eso o de repente otro servicio? Porque, bueno, finalmente la empresa se ahorra pues incluso hasta el alquiler de espacios, ¿verdad? Sí, eh, en principio todos los gastos asociados con la prestación del servicio que hace el trabajador en condición de trabajador dependiente de una empresa, debieran ser asumidos por, por, por esta, ¿no? Pero los más visibles, ¿no es cierto?, los más reconocidos, es que si yo trabajo con una computadora, entendería yo que todos los gastos vinculados con la prestación del servicio a través de este equipo, ¿no es cierto?, eh, tienen que ser asumidos por el empleador, es decir, eh, el equipo debiera ser entregado por el empleador al trabajador y los gastos asociados con esa prestación de servicios que se identifica de forma general, ¿no es cierto?, en la necesidad de una conexión al internet o los gastos de energía eléctrica que derivan, ¿no es cierto?, del uso de este equipo en particular o estos equipos deben ser asumidos por el empleador. Pero el concepto es más amplio que eso, evidentemente. Si es que existen otros gastos asociados a esa prestación de servicios, en principio debieran ser asumidos por el empleador. Lo que ocurre es que la norma legal establece que eso es así, salvo que las partes pactaran en contrario. Y entonces uno debiera preguntarse este, en lo siguiente. Es obvio, es evidente, que la norma tiene la pretensión de que como regla general el empleador sea el que asuma esos gastos. Y excepcionalmente, ¿no es cierto?, pactando las partes de forma contraria, los asuma el trabajador. Entonces uno puede preguntarse en qué circunstancias, ¿no es cierto?, eh, debiera el trabajador asumir estos gastos. Y una, una eh, alternativa es asociada a tu, a tu intervención respecto del de dinero que el empleador se está ahorrando eh, claro. con los espacios de alquilar, ¿no es cierto? Yo alquilo una oficina y resulta que ya yo no voy a tener 300 trabajadores realizando tra trabajo presencial, sino solo 150. Ya no voy a necesitar dos pisos del edificio donde prestaba servicios la empresa, ¿no? Entonces, es evidente que en esos casos, cuando existe esa circunstancia, no resulta razonable que el trabajador sea el que asuma ese gasto. Pero yo te pongo una figura contraria. ¿Qué ocurre si el empleador tiene oficinas implementadas para recibirte a ti, que estás haciendo teletrabajo, y ahora... Eh, a Dios gracias, las circunstancias que llevaron a la necesidad de que tú realizaras labores de tu domicilio, básicamente la pandemia del coronavirus, ha remitido. Y ahora hay disposiciones para que tú retornes al centro de trabajo. Y yo, empleador, te invito a ti, Maritza, a que retornes a trabajar. Te digo, bueno, Maritza, ya las circunstancias que motivaron tu prestación de servicios de tu casa ya no ya nos justifican o sustentan que tú trajes de tu casa, venga a trabajar ahora a la, a la oficina. Y entonces, en ese caso, ¿no? 
podría eventualmente resultar de interés para ti porque tú quieres conjugar tus, tus obligaciones familiares, personales, ¿no es cierto? Te has adaptado a un ambiente de trabajo determinado y a ti te resulta de interés prestar servicios desde tu casa. Y entonces, en ese caso, tú podrías tener la iniciativa para que la prestación de servicios sea desde tu casa, es de tu interés y tú asumas esos gastos. 